ఎప్పుడు మరి పిల్లాన్ని కనాలంటే గర్భం ధరించాలంటే ఏకాంతంగా గడపాలి కదండి శివుడు పార్వతి ఒక కొండ గుహలో ఏకాంతంగా ఉన్నారు ఇక మనం చెప్పుకోకలా వివరాలు ఇది దేవేంద్రుడు అసూయ కలిగించింది దేవతల్లో కూడా అసూయాద్వేషాలు ఉంటాయి దేవతలు మానవులు రాక్షసులు అనేవి గుణభేదాన్ని బట్టి ఏర్పడ్డ జీవుల వాళ్ళు తమో గుణం ప్రధానంగా కలిగిన వాళ్ళు రాక్షసులు నిద్ర ఆలస్యం బద్ధకం హింస ఇవన్నీ తమో గుణం లక్షణాలు అవి ప్రధానంగా కలిగిన వాళ్ళు రాక్షసులు రజోగుణం ప్రధానంగా కలిగిన వాళ్ళు మానవులు అంటే పోటీ పడ్డం పంతాలు పట్టింపులు కక్షలు కార్పణ్యాలు ఇదే రజోగుణం ఈ రజోగుణం మనకి ఎంతసేపు మన గురించి ఆలోచన కాదు వాళ్ళ కారు ఉంది నాకు లేదు వాళ్ళ పిల్లాడు ఫస్ట్ వచ్చాడు మా పిల్లాడు ఫస్ట్ రాలా వాళ్ళ అబ్బాయి అమ్మాయికి మంచి సంబంధం వచ్చింది మా అమ్మాయికి మంచి సంబంధం రాలా అంటే వాళ్ళ అమ్మాయికి అంత గొప్ప సంబంధం రాకపోతే మనకేం గొడవ లేదు వాళ్ళు కారు కొనకపోతే మనకు కారు అక్కల మనకు కారు ఎందుకు కావాలంటే మన అవసరం గురించి కాదు వాళ్ళకు ఉంది కాబట్టి మనకు కావాలి ఇది మానవుల లక్షణం అండి దీన్ని రజోగుణం అంటారు ఈ రజోగుణం ప్రధానంగా కలిగిన వాళ్ళు మానవులు దేవతలు అలా కాదు సత్వగుణం ప్రధానంగా ఉంటారు వాళ్ళు శాంతంగా ఉంటారు ఈ కోరికలన్నీ వాళ్ళకు ఉండవు ఉన్నదాంతోనే సంతృప్తిగా ఉంటారు మనం ఆ దైవత్వాన్ని పొందాలి సత్వగుణాన్ని సాధించాలి అలా సాధించవలసినటువంటి దేవతలు దేవేంద్రుడు వాళ్ళలో కూడా ఆ సత్వగుణమే ఒక్కోసారి అహంకారానికి దారితీస్తుంది నేనే ధర్మాత్ముడు లోకంలో మంచి గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు దాన ధర్మాలు చేస్తారు గుళ్ళు కట్టిస్తారు బళ్ళు కట్టిస్తారు చెరువులు తవ్విస్తారు అన్నీ చేస్తారు విద్యాదానం చేస్తారు దాన ధర్మాలు చేస్తారు కానీ చాలా గర్వం ఉంటుంది మనస్సులో నేనే చేశానండి ఇంకెవరు చేయలేదండి అసలు ఈ ఊళ్ళో మొత్తం నేనేనండి అన్ని నేనే గట్టించా ఇదే సాత్విక అహంకారం అంటారు ఇది కూడా ఉంటుంది దేవేంద్రుడికి అహంకారం ఉంది నేను దేవతలకు అధిపతులని అందుకని ఆయన ఏం చేశాడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అమ్మో మామూలు రాక్షసులని ఎదుర్కోవడం కష్టంగా ఉంది శివ పార్వతులకు స్వయంగా కుమారుడు కలిగితే ఆ బీజం పార్వతీదేవి గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు పెరిగితే ఆ శిశువు బయటకు వస్తే నేను దట్టుకోగలనా నా స్వర్గపీఠాన్ని వాడు అపహరించడా అనుమానం ఏదైనా ఉందా అందుకని ఈవిడ గర్భం ధరించకుండా చెయ్యాలి పాపమైనా సరే పుణ్యమైనా సరే నాకు అనవసరం అని దేవతలను తీసుకుని వెళ్ళి వీళ్ళు ఏకాంతంగా గడుపుతున్న మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి బయట కూర్చుని డమడమా 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 పెద్ద ఆర్తనాదాలు రక్షించండి 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 శంభో శంకర శంభో శంకర బాహిమాం 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 అని అరిచాడు పరమేశ్వరుడు భక్త త్రాణ పరాయణుడు ఆయనకి సొంత భోగాల కంటే భక్తుల్ని కాపాడటమే చాలా ముఖ్యం అందుకని వెంటనే ఏం ఆలోచించకుండా పార్వతిని విడిచి బయటకు వచ్చేసాడు అమ్మవారి కోరిక నెరవేరలేదమ్మా లెక్క లెక్కే బయటకు వచ్చేసాడు వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు ఏమన్నారు గజాసురుడు విజృంభించాడండి వాడు ఆత్మలింగాన్ని మనస్సులో హృదయంలో పెట్టేసుకున్నాడు వాడిని ఏదో రకంగా సంహరించకపోతే లోకాలు తలడెళ్ళిపోతున్నాయి అంత తీవ్రమైన బాధ గజాసురుడు పెట్టలేదు పురాణాలు చదువుకుంటే తెలుస్తుంది వాడు హిరణ్యకశ్యపు లాంటి వాడు కాదు రావణాసురుడు లాంటి వాడు కాదు గజాసురుడు గొప్ప భక్తుడు నిజానికి కాకపోతే ఏమిటంటే భక్తిలో కూడా ఓ స్వార్థం ఉంటుంది నా సొంతం నా సొంతం నా సొంతం అంటాడు ఒక్కొక్క ఆయన గుళ్ళు ఫ్యాన్ దానమిస్తాడట ఇచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఆ రెక్కల మీద పేరు రాయమన్నాడు రాస్తారు సహజంగా పేరు రాస్తారు రాసినప్పుడు ఆయన ఏమనుకున్నాడు ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది తిరుగుతుంటే పేరు కనపట్ల అందుకని వెంటనే ఆయన అన్నట్ట నా నా పేరు ఎక్కడ కనపట్లేదు ఈ ఫ్యాన్ ఆన్ చేయకండి అన్నట్ట మరి ఇంకెందుకు ఆన్ చేయని దానికి ఫ్యాన్ ఎందుకు అంతే లెక్క ఇదే సాత్విక అహంకారం అంటే నువ్వు ఫ్యాన్ ఇచ్చింది నలుగురు ఉప ఉపయోగపడాలన్నా నీ పేరు కనపడాలన్నా ఆయనకు మనస్సులో కాంక్ష పేరు కనపడాలి ఈ ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటే నా పేరు కనపట్టలేదు కాబట్టి హాల్లో ఫ్యాన్ లేవి ఆన్ చేయడానికి వీలు లేదన్నాడు మరి ఇంకా ఇచ్చింది ఎందుకు కొంతమంది దానాలు అలాగే ఉంటాయి గజాసురుడిది ఆ రకమైన అహంకారం శివుడు నా సొంతం శివుడు నా గుండెల్లో ఉన్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీలు లేదు పార్వతీదేవికి కూడా దక్కడానికి వీలు లేదు నాకే ఇది మాత్రం అహంకారం కాదా అంతే అంచేత వాడిని వేసి చేయాలి లేకపోతే శివుడు దొరకడు అందుకని దేవతలు వచ్చి ఆ క్షణంలో అది పెద్ద సమస్య కాదు దేవేంద్రుడు మనస్సులో ఉన్నది ఏమిటి వినాయకుడు పుట్టకుండా చేయాలి పార్వతి కొడుకు పుట్టద్దు ఆయన సంకల్పం అది అందుకని ఇలా పెట్టాడు పథకం పాపం అమాయకుడైన భగవంతుడు బోళా శంకరుడు అందుకే శంకరుడు లాంటి దేవుడు లేడంటారు వంకాజ వంటి కూరయు లంకాపురి వైరి వంటి రాజును గలడే శంకరుని వంటి దైవము పంకజముకి సీత వంటి భార్యయు గలదే రాముడు లాంటి రాజు లేట సీత లాంటి భార్య లేదుట శంకరుడు లాంటి దేవుడు లేట ఇంకా కాస్త తపస్సు చేయకుండానే వచ్చేస్తాడు మహానుభావుడు కష్టపడకర అబ్బాయి ఇచ్చేస్తానని విష్ణుమూర్తి అలా రాడు వచ్చినా వరాలు ఇవ్వడు ఒకవేళ ఇచ్చిన అది వరమో శాపమో తెలియదు మోస్ట్ డిప్లమాటిక్ గాడ్ రాజకీయం బాగా తెలిసినటువంటి దేవుడు ఎవరైనా ఉంటే ఆయన విష్ణుమూర్తి ఏమాత్రం రాజకీయం తెలియని అమాత్మ అమాయక మహాత్మా గాంధీ ఎవరైనా ఉంటే ఆయన శివుడు బోళా శంకరుడు అంటారు ఎందుకు అడిగాడో వాడు ఏం చేస్తాడో కూడా తెలియదు అడిగాడని ఇచ్చేస్తా
ఈ తేడాలు ఉంటాయి తేడాలు పైగా దానికి కారణం కూడా ఉంది శివుడు సంహారకర్త మొత్తం సృష్టి కంపెనీ మూసేసేవాడు ఆయనకి బాధ్యత ఏమి ఉండదు మూసేస్తాడు ఎప్పుడంటే అప్పుడే మూసేస్తాడు విష్ణుమూర్తి అలా కాదండి పద్నాలుగు లోకాలు పరిపాలించాలి పరిపాలనా బాధ్యతలో ఉండేవాళ్ళు మానవులైనా ఎవరైనా కాస్త లౌక్యంగా వ్యవహరించకపోతే పనులు చేయలేరు బోళాశంకరుల్లో ఉంటే మొత్తం ఆస్తి అంతా వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి కాస్త లౌక్యంగా చేస్తాం చేస్తాం చేస్తామని చెప్పాలి చేసినట్టు నటించాలి చేయకూడదు చేయడం మొదలు పెడితే అన్నీ ఇంకా అడుగుతారు ఇంకా ఎక్కువ అడుగుతారు అందుకని కాస్త ఉండాలి ఆ మాత్రం రాజకీయం తెలిసిన వాడు దేవుడానికి తప్పదు ఎందుకంటే పద్నాలుగు లోకాలు పరిపాలించాలి ఓ మామూలు రాష్ట్రాన్నో దేశాన్నో పరిపాలించే వాడికే బోర్డు లౌక్యం ఉంటూ ఉంటే పద్నాలుగు లోకాలు పరిపాలించే వాడికి ఎంత ఉండాలి అంతే మొత్తం హిందూ దేవుళ్ళలో మోస్ట్ డిప్లొమాటిక్ గాడ్ ఎవరై అంటే విష్ణు మోస్ట్ ఇన్నోసెంట్ గాడ్ అమాయకుడు ఎవరై అంటే బోళాశంకరుడు శివుడు అందుకని తెలుగు కవి ఎవరో రాశారు రాముడు లాంటి రాజు లేడు సీత లాంటి భార్య లేదు శంకరుడు లాంటి దేవుడు లేడని పనిలో పని వంకాయ లాంటి కూర లేదని కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే వంకాయ కూరని ముప్పై రెండు రకాలుగా వండుతారండి చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఉండడమే కష్టంగా ఉంది గుత్తి వంకాయ కూర అని వండుతున్నారు నా నెత్తి వంకాయలా ఉంటుంది వనడం సరిగ్గా చేత కాకపోతే అలాగే ఉంటుంది కానీ ప్రథమ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో జరిగినప్పుడు జరగం వెంకటరావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి తెలుగు మహాసభలు హైదరాబాదులో జరిగితే అప్పుడు ఒక ఆవిడ వంకాయ కూర వండే విధానం అని ఒక వ్యాసం రాసిందండి ముప్పై రెండు రకాలు రాసిందండి ఆవిడ ముప్పై రెండు రకాలు అన్ని రకాలు ఉన్నాయి మనకి లెక్క అందుకని అంత ప్రజ్ఞ ఉంది వంటలో కూడా అందుకని వంకాయ లాంటి కూర లేదు శంకరుడు లాంటి దేవుడు లేడు అందుకని శంకరుడు బయటకు వచ్చేసాడు పదండి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు పార్వతీదేవికి తన కోరిక తీరలేదు కదండి గర్భం ధరించాలి పిల్లాడిని కనడు మమకారం అమ్మ ఆ మమకారంతో ఆవిడ స్నానాల గదిలో ఉండి బాధపడింది మామూలు స్త్రీలాగే ఏమి దేవతలు దేవతలు అంటారు అందరూ నన్ను గుళ్ళల్లో పెట్టి పూజ చేస్తారన్న ఆకు కొడుకునుకనే యోగం లేదు ఏమి దైవత్వం ఇది అని పాపం మనస్సులో ఆవిడ కూడా మానవ స్త్రీల మమకారానికి లోనే ఆలోచించి ఆ మమకారంతోనే ఆ నలుగు పిండి నెలలు నలిపిందమ్మా అప్పుడు ఏమైంది చేత్తో మీరు ఏదైనా వంట చేసినప్పుడు పదార్థాలు చేసినప్పుడు మీరు ప్రేమతో చేస్తే ఆ ప్రేమ కూడా పదార్థంలో పెడుతుంది ఖచ్చితంగా అందుకే గుత్తి వంకాయ కూర మీద ఓ పాట ఉంది తెలుగులో మనకి గుత్తి వంకాయ కూర ఈ బావా కూరి వండి నానో ఈ బావా కూరలో నా నా వల పంత కూరి వండి నానో ఈ బావా గుత్తి వంకాయ కూర ఈ బావా కూరి వండి నానో ఈ బావా కూరలో నా నా వల పంత కూరి వండి నానో ఈ బావా గుత్తి వంకాయ కూర ఈ బావా కూరి వండి నానో ఈ బావా అని ఒక మేనత్త కూతురును చేసుకుంటే ఇదో పుణ్యం భారత భారతదేశంలో అందుకని ఎంతైనా మేనమావ కూతురు కాబట్టి బావా బావా అని భర్త కోసం కూర చేసి అందులో ఏం చెబుతుందో గుత్తి వంకాయ కూర వండాను నా వలప అంతా కూరి వండాను అంటుంది ఆవిడ నా ప్రేమ అంతా ఇందులో కూరి వండానయ్యా నిజంగా ప్రేమతో కనుక పదార్థాన్ని తయారు చేస్తే మన ప్రేమ మన మమకారం అందులో చేరుతుందమ్మ ఖచ్చితంగా అందుకని అమ్మవారి సంకల్పంలో ఏముందండి మమకారం ఉంది కథను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది వినాయకుడి యొక్క ఆవిర్భావం మమకారం ఉంది మొత్తం అన్ని జీవుల్లోనూ బాగా ఎక్కువ మమకారం కలిగిన జీవి ఎవరో తెలుసా ఏనుగండి మనిషి కాదు సింహం కాదు పులి కాదు ఏ జంతువు కాదు ఏనుక్కి మమకారం ఎక్కువ ఇప్పటికీ లోకంలో ఎవరన్నా తల్లి పిల్లల కోసం ఓ తాపత్రయ పడిపోతూ ఉంటే వాళ్ళని వదలకుండా ఏనుగు మమకారం అమ్మ ఏనుగు మమకారం అంటారు ఏనుక్కి అంత మమకారం అడవిలో ఒక ఏనుగు పొరపాటున మరణిస్తే ఎవరన్నా కాల్చి చేయొచ్చు లేదా ప్రమాదం జరగచ్చు ఏదైనా కానీ మరణిస్తే మీరు గమనించండి జాగ్రఫిక్ ఛానల్లో ఉంటుంది ఇవి ఈ డిస్కవరీ ఛానల్ అవి వస్తాయి కదా ఆ ఏనుగు చుట్టూ మిగిలిన ఏనుగులు ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాయండి వదలవండి ఎన్ని రోజులైనా సరే ఆ మృతి చనిపోయిన ఏనుగు చుట్టూ మిగిలిన ఏనుగులు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ ఏనుగుని అక్కడి నుంచి తీసే వరకు అవి బతుకుతుంది 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 అని ఏమీ సంబంధం లేకపోయినా సరే తిరుగుతూ ఉంటాయి ఏనుగుకి అంత మమకారం ఎక్కువ అమ్మవారి నలుగు పిండి సంకల్పంలో మమకారం ఉంది కాబట్టి మమకారానికి మూలమైన శిరస్సే వినాయకుడికి రావాలి మానవ శిరస్సు పనికిరాదు దైవ శిరస్సు పనికిరాదు ఇది అమ్మవారి సంకల్పం ఆవిడ సంకల్పం వృధా అవుతుందా అందుకే కథ ఎలా జరిగింది ఈవిడ బొమ్మ చేసింది ఆవిడకి ప్రాణం పోసింది ఆ దేవతలు అనుకుంటే అయిపోతుంది ఈవిడ నా కొడుకు నేనే సృష్టించా కానీ ఆవిడ కోరిక తీరాలి ఆ గర్భం ధరించలేదు తొమ్మిది నెలలు మోయలేదు సెలవు ఇవ్వలేదు ప్రభుత్వం వారు ఏం కాల కొడుకును మాత్రం కంది కానీ ఆ చేసింది ఆ బొమ్మను అక్కడ పెట్టింది అందుకని సంకల్పంలో ఏముంది మమకారపరమైన ఏనుగు శిరస్సు రావాలి అనుకోకుండా చేసిన సంకల్పం అది ఆ బొమ్మను అక్కడ పెట్టింది ప్రాణం పోసింది ఆయన ఉన్నాడు శివుడు వచ్చాడు గమనించాడు ఓ మొత్తం మీద మానలేదు ఈవిడ పని 
గర్భం ధరించక తప్పదు పది నె పది నెలలు పుట్టింటికి పంపకా తప్పదు అనుకున్నానా కానీ అది ఏదో తప్పిందంటే మొత్తం మీద శిశువుని తయారు చేసేసింది ఇవ్వడ ఇది తప్పదు అనమాట అని అనుకుని అప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడికి రాగానే ఆయన ఏదో మామూలుగానే అడ్డు చెబుతాడు సహజంగా చెప్పినా చెప్పకపోయినా వెంటనే శివుడు ఆ శిరస్సుని ఖండించాడు కారణం నిర్మమా మమతాహంత్రి శరీరం మీద మనకి మమకారం ఉండబట్టే శరీరం కోసం దీంతో అనుబంధం ఉన్న భార్య కోసం లేదా భర్త కోసం దీంతో అనుబంధం వల్ల పుట్టిన పిల్లల కోసం వాళ్ళకి ఏవో పదవులో పీఠాలో ఆస్తులో ఏవో అప్పగించడం కోసం ఇంత తాపత్రయ పడిపోతున్నాం ఈ శరీరం మీద మమకారం పోవాలి అంటే శరీరంలో ఉన్న ప్రధానమైన అంగం శిరస్సు ఉత్తమంగా ఉంటారు ఆ శిరస్సు తీసేస్తేనే మమకారం పోతుంది ఖచ్చితంగా అందుకని ఆ శిరస్సు తీసేశాడు గజాసురుణ్ణి ఎలాగో అప్పటికే సంహరించాడు కాబట్టి ఆ శిరస్సు పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాడు మమకార పూర్వకమైన ఆకారాన్ని అమ్మవారి సంకల్పం ప్రకారమే గణాధిపతి ధరించాడు అది గణపతి ఆవిర్భావంలో ఉండేటువంటి విశేషం దాన్ని బట్టి మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే దేవతలు కూడా మమకారానికి లోనైతే దెబ్బతింటున్నారు పార్వతీదేవి కూడా మమకారం వల్ల ఇబ్బంది పడింది కన్న కొడుకు శిరస్సు తీసేయించుకోవలసి వచ్చింది మమకారం లేకుండా పరమేశ్వరుడు ఖండించవలసి వచ్చింది అందుకని మనం ఏం చేయాలి అహంకారాన్ని మమకారాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఇంకా దీన్ని పెంచుకోవడానికి మనం దేవుణ్ణి ఉపయోగించుకుంటున్నాం అంటే మనం బాగుపడకపోగా దేవుణ్ణి కూడా మనం దెబ్బతినడానికే వినియోగించుకుంటున్నాం అనమాట అంటే దేవుడు నా మార్గానికి మీరు రండి నా మార్గానికి మీరు రండి అంటే మేము రావు నీ మార్గానికి మేము రావు నువ్వే మా మార్గానికి వచ్చే మా కోరికలన్నీ తీరుస్తూ ఉండే ఇక్కడ మనకి పూజ అంటే కోరికల చిట్ట డిమాండ్ నోటీస్ దేవుడి దగ్గర డిమాండ్ నోటీస్ పెడతాం పైగా మనం ప్రచారం చేస్తాం మేము గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేసాం అందువల్ల మా కోరిక తీరింది అనగానే ఇంకో పది మంది గుళ్ళోకి వస్తారు గుళ్ళో వ్యాపారాలు అందుకే జరుగుతాయి ఖచ్చితంగా గుళ్ళోకి డబ్బులు ఎక్కువ వచ్చాయంటే అవినీతి కేంద్రం అయిపోతుంది ఇక ఆధ్యాత్మికమైన కేంద్రాలు కూడా అవినీతి కేంద్రాలుగా మారితే లోకాన్ని బాగు చేయగలిగిన వాడు ఒక్కడు కూడా లేడు మా బోటుగాళ్ళు ఎంత గొంతు చించుకున్నా ఉపయోగం ఏం లేదు అక్కడ అందుకని కథాతత్వం గ్రహించి తీరితేనే జరుగుతుంది